Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em Các bạn và các em thân mến Chắc các bạn và các em đã từng làm quen với nhà văn Lê Hữu Nam trong cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ếch Xanh được giới thiệu và đọc toàn văn trên Cùng bạn đọc sách Lê Hữu Nam sinh năm 1986 tại Đà Lạt Anh sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp, không chữa khỏi cái máy thở oxy gần như là người bạn đồng hành với anh suốt nhiều năm. Năm 12 tuổi, anh và gia đình đã phải chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh tim bẩm sinh. Đau bệnh triền miên là vậy, nhưng anh luôn tranh thủ sống và viết từng phút giây để dành cho bạn đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi, những câu chuyện hay, tràn ngập tình yêu cuộc sống và thế giới muôn loài. Anh là tác giả của Hành Trình Trở Về, sau đổi tên thành cuộc phiêu lưu kỳ thú của ếch xanh Con đến như một phép màu Mật ngữ rừng xanh Sài Gòn cà phê giọt đắng Viết cùng Lưu Quang Minh Những gam màu hồi sinh Sứ mộng hồn hoa Vì chưa bao giờ kết thúc Vì ta còn chờ nhau Cuộc phiêu lưu của bầy thần khuyển 4 giờ 30 ngày mùng 3 tháng 5 Lê Hữu Nam vừa ra biệt văn đàn Gia đình và bạn đọc khi mới 36 tuổi Để lại cho mọi người bao niềm thương tiếc khôn nguôi Mới tháng 3 vừa qua Anh đã cho ra đời cuốn Bảy chuyến du hành vào thiên nhiên với một niềm vui vô hạn Không ngờ đây là cuốn sách cuối cùng Anh dành tặng cho mọi người được xuất bản trước lúc đi xa Cuốn sách kể về thiên nhiên và động vật dành cho thiếu nhi được tác giả Lê Hữu Nam sáng tác dựa trên những câu chuyện có thật. Bảy câu chuyện trong cuốn sách là bảy cuộc hành trình vào thế giới thiên nhiên xanh ngát và trong trèo, được viết bằng một tấm lòng chân thành với mong muốn trao cho bạn đọc nhỏ tuổi những điều tốt đẹp nhất. Mượn lời loài vẹt đuôi dài với cái tên xa lạ, Lê Hữu Nam kể chuyện xảy ra ở những khu rừng trên thế giới. Bảy chuyến du hành vào thiên nhiên là bảy cung bậc cảm xúc khác nhau đối với thế giới động vật, muôn thú, từ những cảm xúc đau thương, mất mát, tới yêu thương và hy vọng. Tất cả khơi gợi trong lòng bạn đọc một niềm khát khao sống chân tình, biết chia sẻ và hướng thiện. Mở đầu sách là tự sự của xa lạ về chuyện 4 năm trước khi cùng đám vẹt bạn bay lạc trong rừng và bị thương. Tình cờ, chú được cặp vợ chồng nhà cứu trợ động vật đem về nuôi. Chú trở thành người bạn đồng hành của Tuấn, con trai họ. Qua nhiều chuyến phiêu lưu và nghe hàng trăm chuyện về thiên nhiên, xa lạ và Tuấn quyết định mở rộng cuộc du hành. Cả hai cùng khám phá bảy vùng đất mới và kể chuyện về con người, môn thú. Qua 150 trang sách, bạn đọc được nhà văn dẫn dắt theo xa lạ và Tuấn Tới các vùng đất Chuyến du hành đầu tiên ở đồng cỏ châu Phi Họ gặp tê giác hốp Bị cắt trộm sừng Tiếp đến ở đảo xanh Helena Nam Đại Tây Dương Cả hai tìm đến chỗ cụ rùa Jonathan Nhiều tuổi nhất loài rùa trên thế giới Bạn đọc còn được dẫn đến Rừng Amazon Nơi ở của Grecia Vẹt tu can đầu tiên được ghép một chiếc mỏ giả Bằng công nghệ in 3D Rừng Kenya là nơi sư tử Christian sống và có bạn thân thiết là con người. Còn ở rừng Ấn Độ, hổ rai bỏ trốn cùng cô bạn hổ Kaya đến nhà mới. Ở chuyến du hành thứ năm, bạn đọc theo xa lạ tới sa mạc Namibia gặp cô bé Tipi, con gái đôi vợ chồng nhiếp ảnh gia. Mười năm đầu lớn lên trong tự nhiên cùng động vật hoang dã, Tipi sống hòa hợp với tất cả bạn của cô bé. Muông thú rừng xanh Cuộc đoàn tụ của voi Sơ Lê và Jenny Sau hơn 20 năm xa cách Khép lại chuyến du hành Mỗi hành trình Được thể hiện dưới dạng chuyện ngắn Lối viết đơn giản Dễ hiểu Phù hợp với thiếu nhi Giọng kể khi buồn bã Lúc lạc quan hy vọng Các con vật trong sách Được nhân cách hóa như bạn bè của con người Các bạn và các em thân mến Thời gian qua Lê Hữu Nam đã có nhiều gắn bó với Cùng Bạn Đọc Sách. Thông qua chương trình Cùng Bạn Đọc Sách, anh đã gửi tặng một số sách cho học sinh vùng sâu, vùng xa với mong muốn góp phần phát triển văn hóa đọc và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Anh đã đồng ý cho Cùng Bạn Đọc Sách 
triển khai đọc thêm cuốn Bật ngữ rừng xanh để các bạn trẻ, đặc biệt là người khiếm thị dễ dàng tiếp cận. Việc chưa kịp làm mà Lê Hữu Nam đã đi xa. Lê Hữu Nam đã đi xa, nhưng hình ảnh nụ cười hiền hậu, vóc dáng nhỏ bé dễ thương cùng tài năng và các tác phẩm của anh sẽ còn sống mãi trong trái tim những người thân trong gia đình, bạn bè và người đọc. Cùng bạn đọc sách, xin thắp một nén tâm hương, tưởng nhớ về một nhà văn trẻ xuất sắc. Một người đã vượt lên bệnh tật, cống hiến cho đời những tác phẩm tràn ngập tình yêu thương với cuộc sống, thiên nhiên, con người và muông thú.